the geographical location of the Philippines on the world map permanently defines its inimitable strategic position and geopolitical role in relation to America's overall foreign policy framework in agenda. This principally means that the recent abrogation of the 1998 RP-US Visiting Forces Agreement VFA, by the current Duterte regime will inevitably give way to a potential VFA-2 or another similar bilateral defense arrangement in the future. Such a scenario is a near certainty given two complementary conditions which continually press upon our country. One is internal, while the other remains external to the Philippines. A major internal factor is that the 1951 RPUS Mutual Defense Treaty MDT, still prevails after nearly 70 years. Fundamentally, the MDT persists as the principal bilateral instrument, which continues to operationally bind Manila to Washington's external policy thrusts aimed toward this area of the globe. In fact, even after the Philippine Senate voted to abrogate the much earlier 1947 RPUS Military Bases Agreement MBA, in September 1991, U.S. military forces were still able to conduct joint training exercises with the Armed Forces of the Philippines AFP, on Philippine soil. Indeed, this happened even prior to the VFA getting signed into existence. Undeniably, the MDT is the chief pact which opened the door for the VFA's entry into our diplomatic terrain less than a decade after the U.S. military bases were shut down in the early 1990s. Yet, it is also critically important to remember that even without the VFA, Malacanang still continues to retain other dangerous spawn of the MDT, the 2002 RPUS Mutual Logistics Support Agreement MLSA, and the 2014 RPUS Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA. Ominously, the latter allows for U.S. military forces to assert relatively wide operational control over at least five Philippine military bases across the country today and almost three decades after the MBA was terminated. This perturbing arrangement is a part of both countries' joint obligations to further deepen the scope of the MDT's bilateral defense objectives which were set in motion since the last century's Cold War phase. Indeed, the Philippine state's tactical sacrifice of the VFA is merely a ploy to keep the MDT MLSA EDCA cornerstone in place to help secure America's so-called freedom of navigation operations across the wider Asia-Pacific region. Thus, the Duterte regime's silence on the three war instruments truly exposes his real intention to protect his own political flanks from any American retaliation by ensuring such leverage with Washington through Manila's retention of the age-old Mother Defense Treaty MDT, itself. On the other hand, the principal external pressure bearing upon the Philippines is the overall direction of American foreign policy as outlined by the 2017 U.S. National Security Strategy Paper. As the world's leading superpower, America identifies both China and Russia as its foremost long-term challenger competitors together with Iran and North Korea. From this perspective, Washington believes that it must always be in a position to constantly assert its dominant hegemonic might to secure and advance its strategic interests worldwide by keeping a commanding edge over its main rivals for access and maneuver across the global commons and to maintain a strategic advantage over its core competitors, America's central task must be to retain overmatch to ensure that American military superiority endures throughout the world. Accordingly, Washington's latest military strategy to retain its global overmatch is now defined as the Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons JAMGC, the highly evolved version of the Pentagon's earlier air-sea battle concept aimed at overcoming the anti-access area denial A2, AD, countermeasures of China and Russia. Therefore, the critical role played by America's EDCA bases will crucially shape U.S. imperialism's future interventions in the Philippines under the JAMGC's doctrinal guidance to ensure America's global overmatch against China.
Within this setting, it is vital for the Philippines to be held as a critical security link to guarantee Washington's forward force projection posture within and beyond Southeast Asia. Hence, we should once again expect the U.S. to protect its foreign policy imperatives by pressuring Malacan Yang into accepting a post-VFA arrangement in the coming period. And such a scenario is geopolitically inevitable as the Philippines is forcibly sucked into the intensifying vortex of the Neo-US-Sino Cold War that is already raging across the broader Asia-Pacific region at the present time. Ang GEOGRAPHIKA ang nalokasyon ng Pilipinas sa mapa ng mundo na permanenteng tumutukoy sa hindi may hahalagang estratehikong posisyon at geopolitikikong papel na may kaugnayan sa pangkalahatang balangkas at agenda ng patakaran sa dayuhan ng Amerika. Ang pangunahin na ito ay nangangahulugan na ang kamakailan na pag-abogasyon ng isang libo siyam na raan at siyam na putwalong ERP US Visiting Forces Agreement VFA ng kasalukuyang Duterte regime ay hindi may iwasang magbibigay daan sa isang potensyal na VFA 2 o isa pang katulad na pag-aayos ng bilateral na pagtatanggol sa hinaharap. Ang nasabing sitwasyon ay malapit sa katiyakan na binigyan ng dalawang pantulong na kondisyon na patuloy na pinipilit sa ating bansa, ang isa ay panloob. Habang iba ay nananatiling panlabas sa Pilipinas, ang isang pangunahing panloob na kadahilanan ay ang 1951 RP US Mutual Defense Treaty MDT, ay nananatili pa rin matapos ang halos 70 taon. Pangunahin Ang MDT ay nagpapatuloy bilang pangunahing instrumento ng bilateral na patuloy na pinatatakbo ng Maynila sa mga panlabas na mga patakaran sa labas ng Washington na naglalayong patungo sa lugar na ito. Nang mundo Sa katunayan, kahit na pagdatapos bumoto ang Senado ng Pilipinas na buwagin ang mas maaga noong 1947 RP US Military Bases Agreement MBA noong Setyembre taong 1911. Ang mga pwersang militar ng Estados Unidos ay nagawa pa ring magsagawa ng pinagsamang pagsasanay sa pagsasanay kasama ang Armed Forces of the Philippines AFP sa lupa ng Pilipinas, sa katunayan. Ito ay nangyari kahit na bago ang VFA nagsisimula na kasayin sa pagkakaroon, hindi ni Michael Kaila. Ang MDT ay ang punong pak na nagbukas ng pintuan para sa pagpasok ng VFA sa aming diplomatic terrain na mas mababa sa isang dekada matapos ang mga base militar ng US ay isinara noong unang bahagi ng 1990s. Gayunpaman, mahalaga rin na alalahanin na kahit wala ang VFA. Ang Malacanang ay patuloy pa rin na nagpapanatili ng iba pang mapanganib na spawn ng MDT ang 2002 RP US Mutual Logistics Support Agreement MLSA at ang 2014 RP US Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA Lubha, pinapayagan ng huli ang mga pwersang militar ng Estados Unidos na igiit ang malawak na kontrol sa pagpapatakbo ng hindi bababa sa limang base ng militar ng Pilipinas sa buong bansa ngayon. At halos tatlong dekada matapos na matapos ang MBA. Ang pag-aayos na ito ay isang bahagi ng magkakasamang obligasyon ng parehong bansa upang lalo pang mapalalim ang saklaw ng bilateral na mga layunin ng depensa ng MDT na itinakda ng galaw mula noong 
yugto ng Cold War noong nakaraang siglo. Sa katunayan, ang pantaktika na sakripisyo ng Estado ng VFA ng Pilipinas ay isang pag-iwas lamang upang mapanatili ang lugar ng MDT-MLSA EDCA upang masecure ang tinaguri ang kalayaan ng nabigasyon na operasyon ng Amerika sa buong malawak na rehiyon ng Asia Pacific. Sa gayon, ang pananahimik ng Rehimeng Duterte sa tatlong mga instrumento sa gera ay tunay na naglalantad ng kanyang tunay na hangarin na protektahan ng kanyang sariling mga pampulitika na mga pampulitika. Mula sa anumang paghihiganti ng Amerikano sa pamamagitan ng pagtiyak ng gayong pag-uumpisa sa Washington sa pamamagitan ng pagpapanatili ng Maynila sa edad na Ina Defense Treaty MDT. Sa kabilang banda, ang pangunahing panlabas na presyon ng presyon sa Pilipinas ay ang pangkalahatang direksyon ng patakaran sa dayuhang Amerikano tulad ng naipalabas ng papel ng 2017 U.S. National Security Strategy. Bilang nangungunang lakas ng daigdig, kinikilala ng Amerika ang kapwa China at Russia bilang pinakahihintay na pangmahinahon na tagapamagitan kakumpitan siya kasama ang Iran at Hilagang Korea. Mula sa pananaw na ito, naniniwala ang Washington na dapat palaging nasa posisyon na patuloy na igiit ang nangingibabaw na hegemonic na maaaring masecure at isulong ang mga madiskarting interes nito sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang utos na utos sa mga pangunahing karibal para sa pag-access at pagmamaniobra sa buong pandaigdigan. At upang mapanatili ang isang estratehikong kalamangan sa mga pangunahing katunggali nito. Ang pangunahing gawain ng Amerika ay dapat na mapanatili ang overmatch upang matiyak na ang katapatan ng militar ng Amerika ay tumitiis sa buong mundo, alinsunod dito. Ang pinakabagong diskarte sa militar ng Washington upang mapanatili na ang pandaigdigang overmatch ay tinukoy ngayon bilang Joint Concept for Access and Maneuver sa Global Commons Jam GC, ang lubos na. Nagbago na bersyon ng naunang air-sea battle konsepto ng Pentagon na naglalayong mapagtagumpayan ng Anti-Access Area Denial A2-AD countermeasures ng China at Russia. Sa makatuwid, ang critical na papel na ginagampanan ng mga batayan ng EDCA ng Amerika ay magbubuo sa hinaharap na intervensyon ng imperialismong US sa Pilipinas sa ilalim ng patnubay ng doktrinang Jam GC upang matiyak ang pag-overmatch ng Amerika laban sa China. Sa loob ng setting na ito, Mahalaga para sa Pilipinas na gaganapin bilang isang critical na link sa seguridad upang masiguro ang pasulong na projection posture ng Washington sa loob at lampas sa timog silangang Asia. Sa makatuwid, dapat nating muling asahan na protektahan ng US ang mga imperial na patakaran ng dayuhan sa pamamagitan ng pagpindot sa Malacanang natanggapin ng isang pag-aayos ng post-VFA sa darating na panahon. At ang ganitong senaryo ay hindi maiiwasang maiiwasan dahil ang Pilipinas ay pilit na sinipsip sa tumitindi na vortex ng neo usc no cold war na nagagalit sa buong malawak na rehiyon ng Asia-Pasipiko sa kasalukuyan.